Hello and welcome to News Click. I'm Paranjoy Guhathakurta. And with me in the studio, I have a person. Well, he could have been my son. I'm 63 years and he's 24 years. So, so it, there's almost a four decade gap between the two of us. But I must confess that he is far, far popular than I can ever hope to be. Or my in kisat, mera kamzor Hindi, mera tisri bhasha Hindi me varta lap kungi, or aapke paricha me dena chata ho, YouTuber Dhruv Rati. Born on the 8th of October 1994, and that's something we share because I was born on the 5th of October 1955. Yeah, just like 40 Dhruv years difference. <laughs> Dhruv, could you ever have imagined when in April 2016 you started making videos and you made about 150 videos that your videos will be so popular? कि एक एक वीडियो आपका लाखों लोग देख रहे हैं और जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर जो आपने वीडियो बना 40 लाख के आसपास लोग देखा और पिछले नवंबर और दिसंबर में आपने जितने सारे वीडियो बनाए 8 लाख 9 लाख कुड यू हैव एवर इमेजिन दैट योर वीडियोस वुड बी सो पॉपुलर नॉट रियली एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तब कोई आईडिया नहीं था कि कितने पॉपुलर होंगे Lekin, but I was always wishful that hopefully it will popular. So I am happy to see how many people are watching these videos. I heard that when you were 8 years old, you made a small animation video and used clay models. At that time, there was a television channel for a program for children. Ping. Pingu, Pingu. How about this? Why did you suddenly think when you were just eight years old? I don't remember so much. Actually, I had to do what I did. I mean, why did I do what I did? But I had interest in that whatever videos you watched, whatever TVs you watched, like an animated show, I had an interest in how it was made. So I tried to make it from myself. I used to use clay models. और क्ले को थोड़ा अभी वो वीडियो एक्चुअली पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कहीं पे तो लोग एसोसिएट नहीं कर पाएंगे उससे लेकिन मैंने क्लेस को थोड़ा हिलाया आप जैसे मोशन स्टॉप मोशन कहते हैं इस चीज को थोड़ा सा आगे हिलाओ और फिर एक फोटो लो फिर थोड़ा सा और आगे हिलाओ एक फोटो लो तो 24 फ्रेम्स एक सेकंड बनाने के लिए बट पुराने जमाने में जो ऐसे फ्लिप बुक्स होते थे हां एग्जैक्टली वैसा सही है ये हां ध्रुव आप तो हरियाणा में यू ग्रो अप इन हरियाणा टिल यू वर 17 इयर्स ओल्ड और इसके बाद आपने जर्मनी चले गए वहाँ पे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा और उसके बाद आपने रिन्यूअल रिन्यूअबल एनर्जी के ऊपर एक एमटेक डिग्री किया और मैं सुना कि आजकल आप एक और डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा अब जो मैं जिस टाइप के वीडियोस बना रहा हूँ मैं इसी चीज़ में थोड़ा और डीप में रिसर्च करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी और नॉलेज इसमें गेन करना अच्छा रहेगा तो अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें थोड़ा पॉलिटिकल साइंस है इकोनॉमिक्स है और लॉ भी है थोड़ा सा उसमें अच्छा एक चीज़ बताइए ये अभिनंदन सेकरी न्यूज़ लॉन्ड्री में आपके साथ एक साक्षात्कार किया वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो डेढ़ सौ के आसपास वीडियो प्रोग्राम आपने जो यूट्यूब में यूट्यूब में अवेलेबल है इसमें लगभग पचास स्ट्रेट पॉलिटिकल और उन्होंने उनका आंकड़ा ये है कि चौरासी फीसदी एट्टी फोर परसेंट ऑफ द वीडियोस आर अटैकिंग द भारतीय जनता पार्टी मैंने उनको यही कहा था कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की जो अंडर बीजेपी रूल्ड है अगर आप स्टेट्स को देखेंगे कितनी स्टेट्स थी अभी तो चलो तीन स्टेट के इलेक्शंस में बीजेपी ने लूज कर ली वो स्टेट्स लेकिन उससे पहले आप कह सकते हो कि अराउंड 70-80 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वाज रूल्ड अंडर द बीजेपी दो इन 2014 द वोट शेयर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वाज 31.4 परसेंट एंड दिस वोट्स 
they were in only 299 Lok Sabha constituencies. That means mm. in s roughly 60% of all the Lok Sabha constituencies, 90% mm. of all the votes mm. of the BJP mm. were concentrated. This means that there was a lot of strike rate. Because you got 300 Lok Sabha in the Shetra, you got 90 votes in the Lok Sabha. And you got 282 seats mm. with 31.4%. But this is how the first past the post system works actually. And with that, one more phrase, Jodi. Huh. Winner takes all. Winner takes all. Huh. This is not an ideal system, I feel, for our type of country. And we should take more inspiration from uh, like maybe the German politics and what type of system they have. This is, they have a combination of, of first past the and post. And proportionate yeah, representation. Exactly. We are UK mein, mm. British jo Westminster style mm. of Haan. parliamentary democracy humne nakal kiya ek tarah se. Haan. Ye jo system Aap hai, ki this is not appropriate for India? I, I don't think it's appropriate because this system actually ye eventually ye kya karta hai ki do parties ko jyada promote karta hai. Ye to hum, ye, hum to, we are not America. We are not America, but this system itself, first past the post, how it works, it, it is a self-perpetuating system which just uh, makes people vote for the two major parties. Let me give you a contrary viewpoint. Mm. BJP ko 31.4 percent mila. Mm. Congress ko 19.5 percent mila. Dono milke 49.9. Yani ki aadha ki aas paas. That means in 2014 Lok Sabha elections, half of those who voted mm didn't vote for either the Congress or the BJP. Exactly. They could have voted for a constituent of the NDA, UPA, uh -huh. regional parties, left anybody else. Exactly. But, mm -hmm. but, and this was where mm -hmm. you can say Modi ji was successful. Yeah. This Amriki Rashtrapati Chunao ke tarah, two vekti ka ladai ban gaya. Exactly. Pura Rajniti vekti kendrit ho gaya, ki ye Modi banam Rahul ho gaya. Aur aise kitne log hain, jo ye dekh kar vote karte hain ki, Maybe they want to vote for a smaller party, but they don't vote for that party because they think that kya fayda is party ko vote karne ka ye jeetne wali to waisi nahi hai. To BJP Congress mein se hi koi chun lete hain, unhi ko hi vote kar dete hain. Kyunki it, it becomes a fight of, you know, who is the least evil among them. See, okay. maan liya mein aapka baat. Is baar abhi chunav aane wale hai. Zada hmm. samay nahi. Hmm. To Modi ji wohi koshish kar rahe hai. Exactly. Haan. Ki mein banam Rahul. Haan. मगर वो चाहते हैं कि लोगों को लगे कि सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं या तो मुझे वोट दो या फिर राहुल गांधी अब आप कुछ कर सकेंगे इसके बारे में आप कहेंगे कि ये मोदी जी आपने क्या-क्या वादा किया था 2013 14 में और आज आप कहां पे हैं एग्जैक्टली exactly. तो ये भी हो सकता है कि मोदी बना मोदी हो सकता है मोदी बना मोदी हां कि मतलब 2019 मोदी इज एक्चुअली फाइटिंग इन 2014 मोदी जिनकी जो प्रॉमिसेस 2014 वाले मोदी ने करी थी और जिस चीज पर 2019 वाले मोदी लड़ेंगे <laughs> आज भारतवर्ष के ग्रामीण इलाका में एक संकट चल रहा है आपने इस वि, इस विषय के ऊपर आपने जनरल अवेयरनेस वीडियोस भी बनाए हैं बेरोजगारी इट्स अ ह्यूज इशू आज भारतवर्ष के आधा से लगभग जो लोक संख्या है 25 26 उम्र in 2014, for the first time, more than three, two thirds of those eligible to vote, 66 percent से ऊपर लोग वोट किया. So there are issues that concerns large numbers of people. So where do you see 2019? Will it be a personality-oriented election, or will it be issues? कि आपने ग्रामीण इलाके में कुछ नहीं कर पाया. आपने कहा था कि काला धन हम ले आएंगे 15 लाख रुपया. आपने Note bandi ke baad kaha ki kala dhan ke istimal log kam kar denge. Yes. I, I, I think it should be ideally an issue based election. But politicians chahenge ki ye personality based fight ho. Or logo ki image ko dekh kar vote kar aja hai. Ki aaj kal bhoat log aise kehte hai ki dekho Modi ji ne kitni achhi image bana kar rakhi hai. Hamari, hamare desh ki image kitni achhi ho goi hai. Kyunki unki PR machinery itni achhi hai. Marketing. Marketing itni achhi hai. Toh. अब कुछ लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं तो पर्सनालिटी से इंप्रेस हो जाते हैं कुछ लोग तो आईडी जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि लोग इसी चीज से इंप्रेस हों और पर्सनालिटी के बेसिस पे लोग वोट करें जैसे बीजेपी प्रोजेक्ट करती है कि राहुल गांधी इज अ पप्पू 
तो वो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं सामने लाना चाह रही है कि पर्सनैलिटी फाइट हो यहाँ पर सफल होगा अब ये तो जनता ही बताएगी एक्चुअली कितना सफल होगा कितने लोग इसको देखकर वोट करेंगे कितने लोग इश्यूज को देखकर वोट करेंगे मैं दो कदम पीछे जा रहा हूँ वही अभिनंदन सेखरी विश्लेषण करके कहा जो आपका पचास जो वीडियोस है जो राजनीति के ऊपर है इसके लगभग चौरासी फीसदी आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो लोग कहेंगे आप तो कांग्रेस लाल है आप तो पप्पू जी को मदद करने के लिए सारे ये लोगों की बहुत बाइनरी सोच है कुछ लोगों की कि उन्हें लगता है कि देखो बीजेपी के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है तो कांग्रेस ही होगा अगर कांग्रेस ही भी नहीं है तो और कौन सी पार्टी बची आम आदमी पार्टी का होगा वो भी नहीं है तो चलो कॉम्युनिस्ट होगा कुछ लोग ये सोच भी नहीं पाते कि इतना सोचते नहीं है वो सीधा बोल देते हैं अच्छा लेफ्टिस्ट होगा चलो मोदी को सपोर्ट नहीं करता तो लेफ्टिस्ट होगा ये लेकिन सच क्या है कि सच ये है कि जर्नलिस्ट का काम है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना और जो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इशारों पर नाच रहा है क्यों कर रहे हैं मैं जब पत्रकार बना आपातकालीन समय उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी का जो सरकार चल रहे थे बहुत सारे पत्रकार को जिन लोग ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी कहा उसको जेल में डाल दिया और सतर के बाद जब लाल कृष्ण अडवाणी जी मोरारजी देसाई का सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बना वो उससे सवाल पूछा गया था कि इतने सारे एडिटर्स वाई वो सो सपोर्टिव ऑफ इंदिरा गांधी और उनका एक बहुत ही एक वेल नोन एक स्टेटमेंट था व्हेन दे वर आस टू बेंड दे क्रॉल्ड When the editors were asked to bend, they crawled. So they were ready to do that. आप क्या लग रहे कि आजकल editors are be crawling without even being asked to bend? Yeah, I I, I do think so. वो अपने फायदे की सोच रहे हैं कहीं ना कहीं. उन्हें लगता है कि वो ऐसा करेंगे तो वो safe रहेंगे safe side पे उनका business stable चलेगा और profitable भी रहेगा. सरकार से भी क्या पन आ गया? एग्जैक्टली exactly. और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा एक विज्ञापन दाता बन गए एग्जैक्टली तो ये प्योर कॉमर्स बिजनेस प्योर बिजनेस हाँ इसमें और कुछ नहीं आ रहा नहीं और कुछ दिखता नहीं है ज्यादा क्योंकि यही यही चांस जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कांग्रेस के भी ऐसे ही पीछे पड़ जाएंगे मतलब उनकी भी ऐसे ही तारीफ करने लग जाएंगे अगर उन्हें वहाँ पे बिजनेस सेंस दिखेगा तो कुछ दिन पहले ए की संपादक स्मिता प्रकाश जी ये प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबा एक घंटा से ज्यादा लंबा तो बाद में राहुल गांधी ने उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्लायबल जर्नलिस्ट हाँ, हाँ. उसका नाम नहीं किया मगर सबको मालूम पड़ा किसके बारे में कह रहे और उसके बाद स्मिता जी जवाब दिया कि इट इज अ चीप शॉट अब क्या कहना चाहिए इसके बारे में <laughs> मैंने राहुल गांधी वाली चीज तो नहीं देखी लेकिन इंटरव्यू देखकर तो मुझे लगी रहा था कि ये कोई इंटरव्यू थोड़ी है मोदी जी वहां बैठकर अपनी मन की बात कहने लग रहे थे जिसको इंटरव्यू कहा गया था क्योंकि जो जर्नलिस्ट थी वो क्वेश्चन पूछ रही थी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रही थी वही क्वेश्चन पूछ रही थी जो लोगों के मन में भी क्वेश्चन थे लेकिन मोदी जी की तरफ से जो जवाब आ रहे थे उन क्वेश्चन के वो वही जवाब थे जो वो मन की बात में बोला करते थे अपनी अचीवमेंट गिनाने लग जाते थे काउंटर क्वेश्चन एग्जैक्टली काउंटर क्वेश्चन नहीं थे कोई इससे पता लगता है कि ये इंटरव्यू नहीं कह सकते इस चीज को इंटरव्यू कितना रियल है कितना स्क्रिप्टेड है ये काउंटर क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है अब लोग कहेंगे ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है ये कैसे देखा जा सकता है ये उसी तरह से देखा जा सकता है कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी फ्लोइंग है आप कितने काउंटर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे आंसर्स के बेस पर और कितने आप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो आप पहले से लिख कर आए हैं और मेरी बात का मतलब मैं जो भी बोलते जाऊँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रवीश कुमार के साथ आपका जब साक्षात्कार हुई थी आपने कहा कि आप ये जो आपका जो YouTube वीडियोस आप बना रहे हैं एक वेबसाइट पैट्रियन क्राउड फंडिंग कर रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस एंड डू यू थिंक इट इज अ वायबल वे ऑफ काउंटरिंग व्हाट यू से जो रवीश कहते हैं गोदी मीडिया जो जो अलग अलग कुत्ता होता है ना एक तो भोगता है ऐसा भोगता और काटता भी है और ऐसे भी कुत्ता होता है जो गोदी में चुपचाप बैठे रहते हैं पूछ लाते रहते हैं और अगर वो गोदी किसी 
जाने माने राजनेता हाँ। या कोई कॉरपोरेट घराने का बॉस या कोई सरकारी ऑफिसर तो एकदम चुपचाप रहते हैं मैंने शुरू किया था शायद आ, एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है शुरू करे हुए और कितना एक एज वन पर्सन तो मुझे लगता है ये सस्टेनेबल मॉडल है ये काम कर सकता है लेकिन अभी क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इंसान हूँ मेरे से मेरी कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है ऐसा जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और जिसमें और लोग एम्प्लॉयड हों तो ये सस्टेन कर पा रहा है पेट्रियन एज ए मॉडल सस्टेन कर पा रहा है लेकिन बिकॉज योर एक्सपेंसिज आरजिबल ऑफ वन पर्सन इट्स नेग्लिजिबल हाँ लेकिन अगर यही चीज़ जिसमें दस लोग एम्प्लॉय हों इस 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 अर्निंग्स के हिसाब से सफिशेंट नहीं है वो अर्निंग सफिशेंट नहीं है ये सस्टेन करने के लिए देखिए अगर आप जो मुख्य धारा में जो जो लोक माध्यम है एक विज्ञापन दाता से पैसे लेते हैं विज्ञापन दाता में कौन कौन रहते हैं सरकार रहते हैं राजनीतिक दल रहते हैं बड़े बड़े पूंजीपति रहते हैं अगर आप इनके पैसे लेके आपका संस्था चला रहे हैं तो आप इसका खिलाफ कैसे ठह सकते हैं तो इज एग्जैक्टली इज दिस सक्सेसफुल मॉडल टू काउंटर द मेन स्ट्रीम मीडिया in today's day and age of the internet yes i i do think it's a successful model in that sense because ye decentralized model hai to koi koi bhi ek insaan ne 100 dollar se zyada nahi uh, us pe donate kiye hain to koi bhi ek insaan ke paas itni power nahi hai ki mere ko influence kar paye ki dekho ye main jo kar raha hu main galat kar raha hu us insaan ke hisab se to main ye mujhe ye nahi karna chahiye जब एक कोई ब्रांड पैसे दे रहा है तो उसमें एक उस ब्रांड के सी ओ हो या उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं या उनकी इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर एक इंडिविजुअल आपको हुँ. बहुत पैसे देते हैं ए, एक तरह से वो लिखित रूप में नहीं देंगे हाँ. अगर कहेगा आप मेरा खिलाफ कुछ मत कीजिए हाँ. अब और बाकी दुनिया को आप दुनिया के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं गाली हाँ. दे सकते हैं हाँ. पर मैं आपको तो मोटा पैसा दे रहा हूँ हाँ। तो यू शुड बी ग्रेटफुल आप नमक आरामी मत कीजिए विल यू एक्सेप्ट ये तो किस टाइप के इंसान कौन पैसे दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि बिल गेट्स आपको ने वन मिलियन डॉलर्स दे दिया <laughs> और बस ये लिखा है कि आप बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक शब्द भी मत डोंट पुट आउट वन वर्ड अगेंस्ट दम यू विल एक्सेप्ट बिल गेट्स पॉलिटिक्स में क्या मेरे जॉनरे में इन्वॉल्व है लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली लेकिन नहीं करूंगा मैं जनरली आप ये जो सोशल मीडिया और यूट्यूब में फैक्ट्स और मत ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन बार बार मिल जाता है एंड यू हैव ट्राइड टू इन योर वीडियोज करेक्ट wrong facts exactly sometimes you have been successful sometimes you have put out yourself put out wrong facts mm -hmm. what was the what were some of the biggest mistakes you make in putting out wrong facts and how did you correct yourself i think there was one video uh, what was it about it was made on the ayushman bharat scheme and in that video the first fact i presented it was some data point on uh, how many people are going in poverty because of lack of health care and the data which i presented said that in 2017 so many people went into poverty because of lack of health uh, because they could not afford uh, healthcare expenses that was actually a wrong fact in reality the data was for 2012 aapne maafi manga maine top comment mein uske niche likha ki ye galat hai aur wo galat kyun hai uska reason pehle bada interesting hai ki times of india ka article jahan se maine dekha tha wo fact usme 2017 hi likha tha acha to times of india galat kiya to isliye dhruv rati bhi galat nahi business standard fir main actually ek source nahi dekhta main multiple sources dekhta hu business standard dekha tha maine usme bhi 2017 likha tha fir lekin logon ne kya point kiya ek india spend ki report thi वो इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट में 2017 लिखा था पहले लेकिन उन्होंने अपनी करेक्शन कर ली थी उसे 2012 कर दिया था करेक्ट करके उस रिपोर्ट को लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडिया स्पेंड से सोर्स किया था तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो करेक्शन नहीं की और जो मैंने फिर बाद में देखा था वो टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड से देखा था तो फिर आपने ये सब लिख के दे दिया और बोले आपने हाथ जो हाँ मैंने टॉप कमेंट में लिख दिया कि ये डेटा सोर्स 2017 का नहीं 2012 का है अब माफी मांग हाँ वो कमेंट पिंड है उस आर्टिकल के ऊपर तो कोई भी उस वीडियो को देखेगा कमेंट्स पढ़ने को जाएगा तो सबसे पहले वही चीज दिखेगी आप वीडियो बना रहे हैं आप माफी 
आपका दर्शकों से आप माफी मांगने के लिए तैयार है हमारा राजनेता को भी ऐसा होना चाहिए ना डेफिनेटली मोदी जी को माफी मांगना चाहिए कि इतने लोग परेशान हो गए नोटबंदी के लिए असल में मोदी जी अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो वो कभी गलती नहीं करते हो एक परफेक्ट इंसान हो वो क्योंकि आज तक उन्होंने किसी गलत काम के लिए माफ़ी नहीं मांगी है डीमोनिटाइजेशन एक ऐसी ऐसा ब्लंडर है जो एक बीजेपी सपोर्टर से भी आप पूछोगे ना वो भी कहेगा कि एक फेलियर था लेकिन अभी भी मोदी जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इससे ये ये हुआ इससे ये ये फ़ायदे हुए वो उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में माफ़ी मांगनी नहीं है उनका ऐसा इंटेंशन ही नहीं है करने का लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको डेफिनेटली माफ़ी मांगनी चाहिए ध्रुव आप ने ये फैक्ट्स करेक्ट करने के लिए आप तैयार हैं मगर ओपिनियंस कुछ भी हो सकते हैं ओपिनियंस कुछ भी हो सकते हैं लेट मी टेल यू आई कम्प्लीटली डिसग्री विथ योर ओपिनियन कि राजस्थान सरकार ने किया जो वसुंधरा राजे का सरकार किया जे अगर पंचायत चुनाव में किसी उम्मीदवार खड़े होने चाहते हैं तो उसको कम से कम क्लास टेन उसके मिनिमम न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ये पसंद नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार गहलोत का सरकार ये वापस ले गया आप क्या समझते हैं जो सो कॉल्ड अनपढ़ है इलिटरेट है निरक्षर है इन लोग समझदार नहीं है और दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जब मैंने ट्वीट किया था वो तो काफ़ी अच्छे काउंटर ओपिनियंस आए थे उस ट्वीट के नीचे कि लोगों ने आप आपने जैसे काउंटर ओपिनियन दिया इसमें कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल इनफ द पुअर पीपल एंड दे डोंट हैव द चांस टू बी रिप्रेजेंटेड इफ दिस लॉ इज मेड सो आई एग्री विद दैट काउंटर ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड ओपिनियन एंड इट इज़ अ वेरी डिबेटेबल इशू हाँ लेकिन मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल एट क्लास तक सबके लिए एजुकेशन फ्री है तो कोई ये एजुकेशन इज नॉट अ प्रिवलेज आई एग्री विद यू वी ऑल्सो हैव एन एक्ट हमारे पास देश के शिक्षा का अधिकार का कानून है बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट इज अनदर स्टोरी मेरा कहना है कि 2011 का जो सेंसस था उसमें लिखा है कि भारतवर्ष में हर चार व्यक्ति में एक व्यक्ति अभी भी they cannot write their own name cannot sign their own name acha that's i this is not my figures this is the figures of the 2011 census mm-hmm. how can you exclude such a large proportion of the population from standing as representatives and that too in the panchayat elections in in the same way you know there's a qualification for any job like any government job like an ias officer you have a, an entrance exam you need to fulfill some certain basic criteria as to get that job i feel ki politics bhi ek aise hi job hai halaki representation of people zarur hai lekin end mein jo kaam unhe karna hai wo uske liye ek basic knowledge necessary hai ki nahi wo to apne aap you can learn it yourself sari cheeze jo bhi there are two professions where you don't need an education quality what is the second one one is the one where you and i belong <laughs> journalism and the other is politics acha Don't need any educational qualification. आप एक पत्रकार बन गए यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बिकॉज यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव डिग्री ए बी और सिमिलरली इन पॉलिटिक्स बट एज अ जर्नलिस्ट इफ आई वॉज लाइक इन एट फेल स्टूडेंट मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट दिस वेल मे बी मे बी नॉट मे बी नॉट यस बट एज अ पॉलिटिशियन लाइक जर्नलिस्ट के लिए तो एक बार ही जर्नलिस्ट बन गए मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि जर्नलिस्ट बन गए तो आप बने रहेंगे आपको सैलरी मिलती रहेगी लेकिन एक बार पॉलिटिशियन और क्राउड फंडिंग इफ आई नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग आई मे नॉट गेट क्राउड फंडिंग ठीक है लेकिन पॉलिटिशियन में ऐसा नहीं है पॉलिटिशियन में हो सकता है वो वो हो ही ना उसके पास वो कर ही ना पाए वो काम एक्चुअली तो उसे हटा तो नहीं सकते एक बार ही पॉलिटिशियन बन गया तो पाँच साल वेट करना पड़ेगा डू यू बिलीव अ पुअर पर्सन एन इलिटरेट पर्सन इज अन इंटेलिजेंट क्या आप समझते हैं जो व्यक्ति गरीब है अनपढ़ है वो समझदार नहीं है इट डिपेंड्स वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एब्सोलूटली हाँ यू कैन बी वेरी वेल एजुकेटेड एंड बी अ टेरेबल ह्यूमन बींग आपके पास पी एच डी डिग्री हो सकते हैं बट The world will judge 
how good or how bad you are. Definitely. आपने ये डेढ़ सौ वीडियो में बहुत कम इंटरव्यूज किया आपने दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू किया विनोद दुआ का इंटरव्यू किया आपने एक पाकिस्तान का एक्टिविस्ट हो पाकिस्तान का वहाँ का सेना का खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कहा आपने क्यों ऐसे इन लोगों को इंटरव्यू किया कोई वट इज सम स्पेसिफिक रीजन दैट यू चूज लेट्स गो टू दिस थ्री पीपल मनीष सिसोडिया विनोद दुआ एंड आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हु स्पोक अगेंस्ट द आर्मी इन दैट कंट्री अहमद वकास गुराया ओके यस प्लीज थैंक यू so no i i don't think there was a specific reason most of my videos are not based on like a lot of you know planning like ki ab mujhe ek mahine baad ye video banana hai jo mujhe lagta hai ki what i feel what i should make videos on i make those videos to us time pe aur aapke impulse ke upar mostly it's based on impulse lekin jab maine impulse mera hai ki mujhe is cheez par banana hai tab main us cheez par research shuru karta hu aur us pe video banata hu to why did you interview shehzad bhuna wala again it it was an impulse i would say he at that time he was pro congress he was pro congress yeah now he's pro bjp yeah it looks like that sure <laughs> <laughs> it, it looks like that i mean from the us samay congress ko tareef kiya inhone ha us samay inhone tareef kari thi parivar vaad ka bhi tareef kiya he defended uh, dynasty politics he defended like in some sense you can see the interview it's on youtube and the corruption in congress party and the minority appeasement these three were the main topics on which the interview you interviewed was. him yeah, yeah. and he justified the congress yeah he defended on those issues subsequently you have not interviewed no him. subsequently ask him why he has changed his uh, mind not really i have not talked to him regarding that and you don't wish to N- no i i didn't feel like i mean there were mo- more relevant issues my last set of questions to you how does one counter the spread of fake news and hate speech on the social media you're trying to do something there are many others who are trying to do something alt news is trying to do something boom live is trying to do something many people are trying to ensure that facts are checked mm-hmm. that whatsapp has end to end encryption mm-hmm. you can't control what people put up the mm-hmm. most ghastly gory mm-hmm. inflammatory and incendiary material is put up on whatsapp and in the run up to the elections we can expect more of that yes how does one counter it it's a very difficult question and honestly i i don't know the answer to this question what is one successful way of countering fake news or hate speech but i have tried many things and i do try to do different things to counter them like for example i have like one group which is the dhruvrathi squad in which i ask people to report any fake news or hate speech which they see on facebook because on facebook it's really common actually and facebook uh, the same organization whatsapp is part of the same family it is and instagram now. is part of the same yeah, family yeah. the, now, the now difference is that facebook mm. and twitter they have a system of receiving complaints yeah ye alag baat hai ki kisi ne hame mcbc bola और उनका जो एल्गोरिदम है सोचेंगे कि एमसी मास्टर ऑफ सेरेमनीज है और बीसी बिफोर क्राइस्ट है हाँ ये एक बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली एज अ सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि उनकी जो फिजिकल टीम है कितने लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी टीम में जो ये काम चेक करते रहेंगे और कितने लोग यूजर्स हैं उनके इट्स अ वेरी डिसप्रपोर्शनल फिगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ रिपोर्ट करें और उनके पास एक इंसान वहाँ पे ट्विटर में बैठा चेक करे कि अच्छा इसने ये सही कहा इसने गलत कहा इसको ब्लॉक करो इसको नहीं करो ये बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है पॉजिटिवली द लास्ट क्वेश्चन द लास्ट सेवन वीडियोज दैट हैज बीन यू मेड एंड पुट आउट सिक्स ऑफ दैम द व्यूअरशिप ऑन यूट्यूब हैज एक्सीडेड वन मिलियन यानी कि दस लाख से ऊपर दर्शक आपको मिला है ये भी लोग को मालूम है कि आपने हरियाणा में आपका जन्म आपने सत्रह साल तक यहाँ पे आपने पढ़ाई किया इसके बाद आपने जर्मनी गया वहाँ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर रिन्यूअल एनर्जी के ऊपर ये सारे आपने काम किया बट वाई आर यू सो सीक्रेटिव अबाउट योर लोकेशन क्या आप आर यू स्केड अब डरे हुए हैं थोड़ा बहुत नहीं ये इट्स 
इट्स अ सेफ्टी मैकेनिज्म यू कैन से लाइक जस्ट टू बी सेफ मुझे लगता है कि प्राइवेट लाइफ को थोड़ा पब्लिक लाइफ से डिफरेंट ही रखा जाए सेपरेट रखा जाए यू आर अ पब्लिक फिगर हाँ How can you separate your private life from your public life? Once you become a public figure, <laughs> your private life is going to be scrutinized. <laughs> Definitely. Microscope. तभी मैं बहुत separate रख रखी है कि मैं बिल्कुल कोई interference चाहता ही नहीं इसमें. एक advantage ये है कि मैं Europe में रहता हूँ. तो वहाँ पर कोई मुझे इतना पहचानता नहीं. I'm just a normal person there. I have privacy there. और भारत सच में आप abnormal बन गए. नहीं. यहाँ पे थोड़ा लोग ज़्यादा पहचानते हैं इसलिए. Thank you very much, Dhruv, for coming here. It's a pleasure speaking with you. And for our darshak ke liye, news click ke darshak ke liye, aap akri kuch aapka kuch sandesh hai, some message you want to give to them. There's only one message I would like to give is that ye bahut zada religion, mandir, masjid, faltu ke issues ko chhod do, aur actual issues pe focus karo, vote dete vakt. Aur jab vote dena ho to apne राइट एम पी को वोट दो फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्युएंसी इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लीडर बिकॉज आर्स इज नॉट अ प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच लेट मी शेक यू हैंड वंस अगेन एंड यू जस्ट हर्ड एंड वॉच ध्रुव राठी ही इज अ यूट्यूब सेंसेशन ही इज ऑलमोस्ट फोर्टी ईयर्स यंगर दैन मी बट ही इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट वॉट the media can do and not do thank you very much for being with us on this program and keep watching news click